ऊस दरवाढीच्या प्रश्नाचा गांभीर्य आणि ठिकठिकाणच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालल्याचं चित्र आहे तसंच गाळप हंगामाचा कालावधी मर्यादित असल्यानं हा तिढा ताबडतोब सोडवण्यासाठी शेतकरी आणि कारखानदारही आता हातघाईवर येण्याची शक्यता आहे या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी कृषी पत्रकार विजय गायकवाड आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत विजयजी नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात आपलं मनापासून स्वागत आपण सगळ्या आंदोलनाच्या बातम्या पाहिल्याच एवढी स्थिती का उद्भवली असेल विनायक एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली तर संपूर्ण वर्ष हे शेतकरी आंदोलनाचं वर्ष आहे म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून पाहिलं आपण तर तुरीच्या खरेदीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात जी काही गैरव्यवस्था झाली होती शेतकऱ्यांच्या पातळीवर त्याविषयी उद्रेक झाला त्यानंतरच्या काळात ऐतिहासिक जून महिन्यामध्ये शेतकरी संप झाला आणि त्यानंतर सोयाबीन खरेदी ते आज आपण ती दहाकता ग्रामीण भागामध्ये दिसतोय आणि ऊसाचा प्रश्न आहे हा तर वर्षानुवर्ष गंभीर आहे म्हणजे असं कधी झालं नाही की गाळप हंगाम सुरू झाला आणि शेतकरी आंदोलन पेटलं नाही राज्यामध्ये तर गेल्या वर्षी या दरम्यान हे आंदोलन सुरू होतं त्याच पद्धतीने या वर्षी ही आपल्याला त्या आंदोलनाची दाहकता दिसते एक गोष्ट याच्यामध्ये आवर्जून नमूद करायला पाहिजे आपल्याला की शेतकऱ्यांमध्ये जागृती वाढली मोठ फार मोठ्या प्रमाणात तरुण शेतकऱ्यांचा त्याच्यामध्ये सहभाग आहे सोशल मीडिया असेल काही अँड्रॉईड फोनचा वापर असेल त्या माध्यमातून ती शास्त्रसुद्ध पडताळणी शेतकरी स्वतः करत आहेत म्हणजे ऊसाचाच जर प्रश्न घेतला तर ऊसाचा उत्पादन खर्च किती आहे त्याच्या साखर कारखाना प्रक्रिया करतो त्या उपपदार्थांची किंमत किती आहे आज आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ब्राझीलमध्ये काय दर आहे आणि मला मिळणारा दर हा वाजवी आहे का मुळात ही कॉमन याच्यामध्ये एक मा आपल्याला एक दिसतं की स्वामीनाथन समितीने ज्या शिफारसी केल्या होत्या की उत्पादन खर्चावरती आधारित शेतकऱ्याला भाव मिळाला पाहिजे अधिक पन्नास टक्के नफा तर ती मागणी कुठेतरी एका सूत्रामध्ये येते आणि प्रत्येक शेतकरी आंदोलनामध्ये ही मागणी पुढे येते मला वाटतं सरकारी पातळीवर याचा गंभीरपणे विचार केला आणि आंदोलन का होत आहे कारण की ही साखरेचा जर प्रश्न केला तर तीन भागामध्ये याची विभागणी होते की ऊस उत्पादक शेतकरी आहे साखर उत्पादक कारखाने आहेत आणि नियंत्रक म्हणून सरकार एक भागणे आहे तर प्रत्येक गळप जसे की आपल्याकडे आता एक नोव्हेंबरपासून हा गाळप हंगाम सुरू झाला तर माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली तर त्याच्यामध्ये काही धोरण निश्चित केलं गेलं म्हणजे यंदाची परिस्थिती पाहिली तर पाऊस पाणी चांगला आहे त्यामुळे जवळपास नऊ लाख आणि दोन हजार हेक्टरवरती ऊसाची लागवड अपेक्षित केली गेली आहे आणि ऊसाचं उत्पादन होणार आहे ते जवळपास दोनशे बावीस लाख मेट्रिक टन होणार आहे तर या सगळ्याचा विचार जर केला तर त्र्याहत्तर पॉईंट चार लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन होईल तर ते आपल्या मागणी इतका आहे तर त्यामुळे कारखान्यांना जो काही एफ आर पी निश्चित करून दिला आहे कायद्यानुसार तर कायद्याने देण्याचं बंधनकारक आहेत परंतु जी शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि इथे प्रश्न असा विभागणी आहे येतो इथे कोल्हापूरचे शेतकरी संघटितपणे एकत्र येतात आणि ते मागणी करतात दराची आणि त्यावेळेस सरकारही रिस्पॉन्सिव्ह राहतं त्या बैठक पार पडते एक समान तोडगा निघतो त्याच्यामध्ये आणि तिथलं आंदोलन शांत होतं तोच प्रश्न सोलापूरमध्ये आणि नगरमध्ये होत नाही नगरमध्ये तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला शेतकरी रस्त्यावरती आले पंधरा दिवस ते आंदोलन करत होते आणि ते कुठेतरी डायलॉग झाला नाही किंवा त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी त्या पोहोचल्या नाहीत आणि त्यानंतर दोन शेतकरी इंजर्ड झाले त्याच्यानंतर चर्चा झाली बैठक झाली आणि निर्णय झाला मला वाटतं त्याच्यामध्ये उशीर झाला त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होते उद्या सोलापूरचाही प्रश्न गंभीर आहे तर स्वतः राज्याचे सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख त्या जिल्ह्यात आहेत त्यांचे स्वतःचे तीन सहकारी कार कार खासगी कारखाने त्या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि मला वाटतं हा प्रश्न त्यांनी इतक्या इरेला न जाता त्या लेवलवरती डायलॉग करून किंवा चर्चा करून त्या सोडवला पाहिजे जेणेकरून अशी आंदोलनं पेटणार नाहीत आणि जेणेकरून पोलिसांना पण कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही आणि नाहक शेतकऱ्यांचा जीव जाणार नाही याची माहिती विरोधक असतील किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असतील त्यांचं म्हणणं असं आहे की चर्चेतून ही गोष्ट सोडवायला हवी होती तर एक कृषी पत्रकार म्हणून किंवा या सर्वाचा एक अभ्यासक म्हणून काय आपल्याला पर्याय दिसतात ही अशी स्थिती उद्भवू नये किंवा उद्भवल्यानंतर ती कशी सोडवली जायला हवी निश्चितपणे एक गोष्ट आहे की प्रत्येक घटकाची एक भूमिका आहे म्हणजे इथे कारखानदारांचे पण काही प्रश्न आहेत तर ते सोडवण्याच्या दृष्टीने आणि हे बरेचसे साखर उद्योगाचे जे प्रश्न आहेत ते केंद्र सरकारशी संबंधित आहे म्हणजे आज त्यांची प्रमुख मागणी आहे की इथेनॉलचे दर एक रुपया ऐंशी रुपये पर एक एक रुपया ऐंशी पैशाने प्रति लिटर वाढले परंतु त्याच बाजूने त्याच्यावर जे टॅक्सेस आहेत ते कमी केले पाहिजे मोलॅसिसच्या वाहतुकीचा जो खर्च आहे जो वाढलेला आहे त्याच्या संदर्भात धोरण धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजे सहवीज निर्मिती 
शेतीच्या संदर्भात काही बंधनं साखर कारखान्यांवर घातले तर ते जर कुठेतरी कमी प्रमाणात झाले तर त्यांना जास्त दर देणं शक्य होईल आणि कारखानदारांनी पण त्यांच्या पातळीवर ती पारदर्शकता ठेवणं गरजेचं आहे आज शेतकऱ्यांचा प्रमुख आक्षेप तोच असतात की जेव्हा कारखान सहकारी कारखान्याचे संचालक निवडले जातात तर ते संचालक वर्षानुवर्ष गब्बर होतात आणि जो राबणारा शेत शेतक शेतामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी तो त्याच परिस्थितीनं आणि प्रत्येक वर्षी त्याला रस्त्यावर येऊन त्याच्या घामाने पिकवलेल्या शेतमालासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येते तर ही परिस्थिती कुठेतरी बदलली पाहिजे जस साखर कारखाना हा एक उद्योग आहे आणि त्याला प्रोफेशनलीच मॅनेज केलं गेलं पाहिजे त्याची इफिशियन्सी वाढली पाहिजे म्हणजे आज सहकारी आणि खाजगी कारखान्यांची जर तुलना केली तुलनात्मक अभ्यास जर केला तर इफिशियन्सीच्या पातळीवरती सहकारी कारखाने कमी पडतात कुठेतरी आणि ट्रान्सपरन्सीच्या पातळीत म्हणजे जे पडताळणी होते किंवा जो अभ्यास केला जातो आणि शेतकऱ्यांपुढे जे चित्र मांडलं जातं ते फक्त ऊसाच्या क्रशिंगबाबत मांडलं जातं पण उपपदार्थांच्या बाबतीत कारखाने सविस्तरपणे मुगळून बसतात तिथे शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित होतो आणि शेतकरी जाब विचारतात मला वाटतं ह्या ठिकाणी परस्पर सहकार आणि नियंत्रणाच्या पातळीवर होतं म्हणजे रेग्युलेशन हे सरकारचं काम आहे आणि सहकार विभागाच्या माध्यमातून ते होतं साखर आयुक्त आपल्याकडे त्यासाठी नेमले गेलेले आहेत तर याच्या समान पद्धतीने याच्यावरती कारखान्यांवरती रेग्युलेशन केलं पाहिजे आणि शेत मुळात हा प्रश्न आहे की शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचं मोल मिळालं पाहिजे आणि याच्यामध्ये एक मुद्दा काही शेतकरी संघटना मांडतात तो व्हॅलिड पण आहे याच्यामध्ये की साखरेचे जे उत्पादन होतं आज जी आकडेवारी जर आपण पाहिली तर आपल्याकडे जे उत्पादन होणार आहे ते आपल्या गरजेपुरतं आहे आणि काही जर गरज पडली तर ते आपल्याला आयातीत देखील करावं लागणार आहे परंतु आयातीवरती केंद्र सरकारने अनेक मोठे टॅक्सेस लावलेले आहेत तर तो भाग म्हणजे त्या त्यावेळेस जेव्हा गरज पडेल तर त्यावेळेस हे केलं एक सरकारने केंद्र सरकारने एक ठरवून घेतलं आहे मध्यंतरीच मुंबईमध्ये शुगर या सगळ्या जी लॉबी आहे म्हणजे शुगर मॅन्युफॅक्चरर असेल शुगर ट्रेडर असेल त्यांची एक कॉन्फरन्स पडली त्यावेळेस केंद्र सरकारचे शुगर डायरेक्टर असेल किंवा त्यांचे कमिशनर असेल ते इथे आले होते तर एक आहे की केंद्र सरकार याच्यावर साखरेच्या दरावर ग्राहक हिताच्या दृष्टीने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे की कुठल्याही परिस्थितीत साखरेची महागाई झाली नाही पाहिजे तर त्याचा तोटा थोडक्यात कारखान्यांना होतो आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही होतं तर एक त्याच्यामध्ये धोरण का स्वीकारलं जात नाही की जवळपास शंभर जर साखर उत्पादन होत असेल तर ऐंशी हिस्सा हा फक्त त्याच्यावरती जी अलाइड इंडस्ट्री आहे कन्फेक्शनरी असेल मिठाईचे उद्योग असेल त्यासाठी वापरला जातो आणि वीस फक्त होम कन्झम्पशनसाठी होतो मग त्या घरगुती वापरासाठी जर आपण आज किती सदतीस अडतीस रुपये किलोने जर घेत असेल तर त्या कारखानदारांना का तेवढ्या स्वस्त दरामध्ये द्यावं जो उत्पादन खर्चावर आधारित खर्च आहे तर त्यांना वाढीव दराने द्यावं आणि याचं रेशनिंग केलं जावं म्हणजे जे ग्राहकांना आहे तो स्वस्त दरामध्ये साखर दिल्यावे जावे जावी आणि उद्योगांना प्रीमियम रेटमध्ये सारखं साखर जर विकली गेली तर पर्यायाने कारखान्यांची जी उत्पन्न वाढेल आणि इफिशियन्सीच्या पातळीवर ते कारखान्यांनी तर घेतलंच पाहिजे म्हणजे अतिरिक्त कर्मचारी असेल कारखान्याची जी कार्यक्षमता असेल किंवा इतर जे उपपदार्थ आहे त्याच्या मार्केटिंग आणि त्याच्या प्रॉडक्शनवरती लक्ष देणं गरजेचं आहे शेवटी विशिष्ट धोरण इथं स्वीकारण्याची गरज आहे पण या सगळ्यामध्ये शेतकरी नेहमी भरडला जातो असं दिसत आहे आणि वारंवार हा उद्रेक होतोय म्हणजे दरवर्षी होतोय म्हणजे असं वर्ष जात नाही की ऊसाचा प्रश्न असेल किंवा कांद्याचा प्रश्न असेल तर ही गोष्ट एक धसाच लावली जायला हवी तर मुळामध्ये शेतकऱ्यांच्या या संदर्भातल्या अडचणी काय आहेत आणि त्या कशा दूर करता येतील निश्चितपणे म्हणजे शेतकरी हा मुळात घटकच असंघटित आहे म्हणजे हा या टप्प्यामध्ये आंदोलनं होतात तिथे काही टप्प्यानं सुबत्ता आर्थिक सुबत्ता आली आहे ती पाण्यामुळे आली असेल किंवा जी काही नगदी पिकं आहेत ऊसासारखी ती घेतल्यामुळे ती संघटितपणा आलेली आहे म्हणजे कोल्हापूरमधला शेतकरी आज त्या प्रकृतीने आंदोलन करू शकतो तसंच कालच्या पट्ट्यामध्ये आपण जर पाहिलं शेगाव अहमदनगर जिल्ह्यामधला पट्टा आहे तो एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारू शकतो तर मला वाटतं ह्या पातळीवरती शेतकऱ्यांचं संघटन तर महत्वाचं आहे त्या पातळीवरती कारखान्यांनी म्हणजे प्रत्येक आज जर कोल्हापूरमध्ये असेल तर कोल्हापूरमध्ये का साखरेचा उतारा मोठ्या प्रमाणात आहे म्हणजे आज ऑफिशियली तिथे सांगतात की बारा टक्के उतारा आहे आणि सरकारने जे एफ आर पीची दर निश्चित केलं आहे साडेनऊ टक्क्यासाठी पंचवीसशे पन्नास आहे आणि पुढच्या प्रत्येक एक टक्का वाढ होईल तर त्याला दोनशे अडुसष्ट रुपये दिले जाणार आहेत तर ते तिथे शक्य आहे आणि त्या कारखान्यांचं तिथली उत्पादकता तिथं उत्पादन आणि त्या कारखान्यांची इफिशियन्सी तर त्यामध्ये कदाचित शक्य होतं तर तेच मराठवाड्यामध्ये कदाचित शक्य होणार नाही कारण की त्यांच्याकडे गेल्या वर्षीचा स्टॉक पण नाही पण आणि ही एफ आर पीचं जे बंधन आहे की तुम्ही ऊस घातल्यानंतर पण चौदा दिवसामध्ये पेमेंट करणं गरजेचं आहे 
तर त्या कारखान्यामध्ये शिल्लकच नसेल तर ते कुठून पैसे देणार आहेत हा पण मोठा प्रश्न आहे त्यामुळे रिजनली याचं एक बायफर्केशन केलं पाहिजे आणि एक कॉम्प्रेसिव्ह अशी पॉलिसी डिसाईड केली पाहिजे कारण की साखर उद्योग हा महत्वाचा आहे आर्थिकदृष्ट्या सामाजिकदृष्ट्या त्या भागाचं सबलीकरण होण्यासाठी आणि याच्यामध्ये काही सहकाराचा एक महत्वाचा घटकच आहे तो जाता जाता एक आत्ताच आपली पहिली जी बातमी होती अतिशय महत्वाची की निर्यातीवरचे सर्व निर्बंध डाळीच्या निर्यातीवरचे निर्बंध हटवले सरकारने तर याचा आपल्या शेतकरी वर्गाला कशाप्रकारे फायदा होऊ शकतो निश्चितपणे हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे आणि त्याचं आपण अभिनंदनच केलं पाहिजे केंद्र सरकारचं याच्या बाबतीत फक्त एक याच्यामध्ये होतं की निर्णय उशिरा होत आहेत काहीतरी आता हा निर्णय कदाचित तीन महिन्यापूर्वी जर घेतला असेल तर मागच्या काळात जे काही सोयाबीनसाठी आणि कडधान्यासाठी जे आंदोलन झालं शेतकऱ्यांचं ते झालं नसतं आणि बिलो एम एस पी सोयाबीनची खरेदी झाली तर हा प्रश्न मिळाला मी उशिरापणा का होईना पण हा निर्णय घेतला तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे आणि भविष्यात एक अशी मॉनिटरिंग एजन्सी तयार केली जावी की ती रिअल टाईम बेसिसवरती जसं मला आता केंद्र सरकारच्या अधिकारी सांगतात की रिअल टाईम बेसिसवरती ते साखरेचे दर वाढू नयेत याच्यासाठी मॉनिटरिंग केलं जातं मग हे आयात निर्यातीचं जे धोरण आहे म्हणजे साधारणतः ब्राझीलचं जर उदाहरण घेतलं तर डेली बेसिसवरती तिथं ठरवलं जातं की आज जर ऊस असेल तर त्या ऊसापासून इथेलॉन तयार करायचं की साखर तयार करायची त्याचे भाव ठरून तर ही ॲक्युरेसी हे प्रिसिजन आपल्याकडे येणार आहेत का आणि ते ही सगळी सहकारी आणि किंवा खाजगी साखर कारखानदारी असेल ती ते ॲक्सेप्ट करेल का आणि शासनाचं धोरण ती राजकीय इच्छाशक्ती हे पा पुढे नेऊन याला पाठबळ देऊन खऱ्या अर्थाने शाश्वत साखर उद्योगाचा आणि एकंदरीत कृषी क्षेत्राचा विकास करेल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल असं मला वाटतं तुमची ही जी अपेक्षा ही सर्व शेतकऱ्यांची देखील अपेक्षा आहे तर तुम्ही इथे आज आलात आणि अतिशय महत्त्वाची मुलाची माहिती आम्हाला दिली त्याबद्दल आपल्या मनापासून आभार धन्यवाद